ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு பட்டாணி குருமா ரெசிபி வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி அதுக்கப்புறமா சாதம் இட்லி தோசைக்கெலாம் கூட அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் வாசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடே தூக்கும் அந்த அளவுக்கு செம்ம வாசனையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து பிகினர்ஸ் கூட செஞ்சிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியான ரெசிப்பியும் கூட ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரை சூடு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வாசனை கிடைக்கும் இப்போ இதில் தாளிதம் பொருட்கள்லாம் சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கிறலாம் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு பட்டை ஒரு நட்சத்திர சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அஞ்சாறு மிளகு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதோடய ஃப்ளேவர்லாம் எண்ணெயில் இறங்குற வரைக்கும் நல்லா வந்து இதை புரிய விடுங்க தாளிதம் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கிறலாம் அடுத்தது கொஞ்சம் போல் கருவேப்பில்லை தலை சேர்த்துக்கிறலாம் அடுத்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நான் நீல நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்துடைய கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் அதை வந்து வதக்கி விடுங்க பாருங்கள் வெங்காயத்தோட கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஒன்றரை தக்காளி பெரிய தக்காளி ஒன்றரை தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி இதில் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை சேர்க்குறேன் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி உங்ககிட்ட காஞ்ச பட்டாணி இருந்தது அப்படின்னா குக்கரில் வேக வச்சு அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி சீக்கிரம் வெந்துடுன்றதுனால நான் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நல்லா வாசனை கொடுக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்து இதில் மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் பிரியாணி பவுடர் கொஞ்சம் உப்பு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போல் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மசாலா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காயும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாவும் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பேஸ்ட்டாக அதை இப்போ சேர்த்துருக்கேன் இது நீங்கள் சேர்க்குறதுனால நம்மளோட கிரேவி வந்து நல்லா திக்காகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டும் வாசனையும் கிடைக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதில் அரைச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா இது வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறலாம் கலந்துட்டு குக்கரை வந்து மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கிறதுனால ரெண்டு விசிலையே வெந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குல்ல டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த குருமாவை செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிகினர்ஸ் கூட இதை வந்து சட்டனு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்